Tiếp theo là một cặp đấu rất hay này Cặp đấu tiếp theo cũng là một cặp đấu mà giữa Hakerman và Jugen Tôi thấy là Jugen đang là đương kim vô địch của giải đấu uh, giữa Tyson Slick Cho nên là đây sẽ là một uh, cơ hội dành cho Hakerman để anh có thể tước ngôi vương của Jugen Và hãy cùng chờ xem ra là uh, cái sự uh, kinh nghiệm của Hakerman liệu có thể đánh bại được một tài năng trẻ của FVPL hay không nhá Và có một lời khuyên cho Hakerman và Jugen nếu như mà... À chính xác là cho Jugen thôi nếu như mà không thể thắng được trong 90 phút cứ kéo vào pen <cười> An tâm nhé An tâm lần này Hakumen cái độ xịt pen còn cao hơn thành mù kia Ui rồi Không biết là anh anh Luận được mệnh danh là Luận Pê Lê từ bao giờ thì tôi tôi hôm nay tôi mới nghe thấy cái biệt danh này Luận Pê Lê tức là dự đoán toàn ngược đấy <cười> Vâng Thì anh dự đoán từ bao giờ mọi người thấy anh ngược nhiều vậy Từ xem nào nếu từ lúc mà bắt đầu lên làm live stream người streamer tầm hơn 4 5 năm trước đấy đấy thì bắt đầu là có những dự wow. đoán về bóng đá thực, dự đoán về giải đấu của MVPL các thứ toàn được. <cười> <cười> anh cố tình đúng không? Tôi biết rồi mà. Chẳng biết được, chẳng biết cố tình hay không lắm lúc mình muốn dự đoán chuẩn lắm nhưng nó toàn bị ngược. Nó sao như lần này tôi nghĩ rằng Hakumen với Jurgen sẽ công hiến chúng ta một trận đấu hay. Và wow. Jurgen nếu như mà bí quá thì cứ kéo Hakumen vào pen là lần này an tâm hơn. Và wow, đội hình này rất khủng. Tôi nhìn thấy là có Ronaldo, có Gullit có Beckham, có Zidane mùa thẻ Icon và chủ yếu là cộng 5 cả. Trong khi đó thì cánh trái là Theo mùa 22 UCL, cánh phải là Alaba. Và bộ đôi trung vệ thì nói chung là cũng rất là khét. Ừ, anh em bảo là Hakumin không? Bây giờ phải là Hakumas đúng không? Chính xác vậy thôi. Hakumas để có thể bung hết tất cả những cái gọi là sự căm hơn, <cười> gọi là bại binh phục thận mà. Những cái mối hận đã từ FVPL bây giờ anh sẽ quyết định, quyết tâm để có thể lấy lại toàn bộ và chính Hakumen là người giao bóng trước ở bên phía tay phải màn hình. Không có gì nguy hiểm đối với hàng phòng ngự bên phía của Hakumen. Alaba đường chuyền tốt cho Kaka. Kaka sẽ có một tốc độ rất cao và hoàn toàn thể thực hiện một đường ZA à, và cơ đây rồi. Yeah. Đó chính là sự bất ngờ mà Hakumen muốn tạo ra về phía khung thành của Chukun. Trời ơi, một người mà không có tình huống tấn công nào mà tình huống tấn công đầu tiên và hãm thành đầu tiên là của mình có bàn thắng. Đây là sự nghiệt ngã của bóng đá. Dẫn trước một bàn, mặc dù mong manh thế nhưng với những thế trận phòng thủ mà Hakumen đã từng thể hiện thì không có gì phải lo cả. Pavel Nedved không phải là FD nhỉ. Ba Jo Nedved đây rồi. Ôi! Lại là đường đường, tiếp tục nào Pavel Nedved. Zera Ba Jo! Một đều. bàn thắng của Hakumen như động vào tổ kiến lửa và tổ kiến lửa ấy mang tên Jurgen ngay lập tức anh tăng tốc và khiến chạy theo phòng ngự bên phía của Hakumen đã bị vỡ ra một đều những pha xử lý người nói là rất hay mà Jurgen tạo ra được về phía hạ phòng ngự của Hakumen rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại trận đấu thứ hai trận đấu lượt về của cặp bán kết thứ hai này Jurgen và Hakumen anh anh luận có thấy là áo trắng thì nó Thắng à cũng không lắm bởi vì giống như gặp trận đấu vừa rồi quý duy quý duy đang đá áo đen bình thường xong rồi xin áo trắng cái là gãy <cười> và áo trắng là người giao bóng trước đến từ chiều ở bên phía tay trái màn hình của chúng ta vâng tôm mà không kẹp vụ không các bạn ơi Trận này nếu mà hòa tiếp thì chúng ta phải sang trận 3 Trận 3 mới bắt đầu có pen nhé Trận lượt đi lượt về xong bắt đầu là phải cài sang trận 3 Để ra suốt ngay Rất nguy hiểm Và tung trận nhanh đến từ tiền vệ người Anh Đó là pha xử điểm ZD của Steven Zera Và rất nhanh Chương trình hình như là 2K1 nhỉ Chương trình hình như là 2K1 đúng không? hai ca bảy không nhỉ? hai ca bảy. Ok, à, cứ nói với anh em là hai ca bảy cũng được. Dễ ra xuất sắc. Ui rồi, chịu chịu chịu. Vâng, trận uh, chung kết hôm nay luôn anh em nhé. Sau trận này phát là chúng ta có trận chung kết luôn. Anh em tiếp tục ở lại xem. À, trận chung kết trị giá 5 triệu đồng. Trận này có trị giá 3 triệu đồng. Ronaldo đẩy bước một rất tốt, cơ hội chuyển sang không cần và đó là bàn cơ hòa dành cho Hakumen một cơ hội khó để có thể đánh bại được kiện tướng của 
FC Online đó chính là Hakkerman người đã đại diện cho Việt Nam đi ra đấu trường quốc tế để tham dự ASEAN vừa qua công nhận nhé rất ít khi tấn công nhanh một khi đã đẩy bóng lên và sút được là có bàn thắng dành cho hai cửa men one shot one kill one go luôn Ronaldo cơ hội dành cho Jurgen Jurgen tuyệt vời hai một hai một dành cho Jurgen đó là pha dẹt đề của Pavel Nevet anh Phương đã đúng vẫn còn thời gian thật và đó là sai lầm đến từ hai cửa men anh tưởng rằng pha KK rất bóng sang cánh là đã hết giờ rồi Thế nhưng không Tình huống cướp bóng đó đã giúp cho một cơ hội được mở ra ở những giây cuối cùng Và Jürgen đã tận dụng thành công 2-1 Một sai lầm dù nhỏ thôi Nhưng chúng ta cũng đã thấy là Jürgen cũng có thể đả bại được hiện tường Ẩn nhau Thế đó vào lúc này thì hệ thống phòng ngự của Hakimhe được chia làm 3 lớp Không tính tiền đạo Ronaldo Và bài nếp Zera, cơ hội dành cho Ronaldo oh, oh, Không có lỗi việt vị và 3-1 dành cho Jürgen Khó rồi, 3-1 thì khó rồi Pha bỏ lỡ của Alaba là pha bóng mà thay đổi cục diện trận đấu này Nếu tình huống đó Hakuman chất chiêu hơn là hai đều Thì đến bây giờ thì có lẽ là còn một chút hy vọng Nhưng 3-1 thì rất khó Ronaldo rất lòng hoàng hơi tiếc cho Hakimhen khi mà nếu như anh có được bàn thắng ở trong pha bóng vừa rồi hoàn toàn vẫn còn đủ thời gian dành cho kiện tướng của bộ môn FC lại Steven Zera thì sau anh là Theo Hernandez Zera Kiesa pha đơn giản với Jurgen và đó là cú đúp Ronaldo cái tình huống này mà chọn FD được không nhỉ bể phan thông số mà Đứng không chỗ anh. này rồi không ai kèm thì nếu mà lựa chọn FD chắc cũng được tính Gỡ trận rồi, tan nát rồi Một chiều hoàn toàn, mặc dù là ở những đoạn thời gian cuối của hiệp 2 thì Jürgen đã cố gắng dâng đội hình lên cao và tạo ra nhiều cơ hội dành cho Hakuman nhưng mà Hakuman không thể ghi thêm bàn nào nữa bạn uh, võ đại thông bảo rằng nếu tỷ lệ win theo đối đầu trên rank của thành mù và jurgen đang khá ngang nhau cả đấy là rank thôi và khi là vào giải đấu mà liên quan đến tiền mặt rồi thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khác bạn cứ nhớ bảo rằng meta này các ông già sẽ hơi khoai vì bọn trẻ nhanh hơn à tất nhiên nhưng mà trẻ già thì nó sẽ có kinh nghiệm để biết cách tiết chế và ghim nhịp độ trận đấu lại đấy Thế nói già ví dụ gặp mấy ông như kiểu rằng uh, bác ba e chẳng hạn cả kinh nhỉ đúng không Giải sau ban nhiều gần thôi <cười> Đây là những Điều uh... cao nhất để cho các uh, tuyển thủ khác khi tham dự là cần phải vượt qua Và họ còn cần phải né Cần phải tránh mặt Để thân vươn uh, một một Tôi nghĩ rằng là đang uh, chưa có đối thủ Đây cũng là một mùa giải thứ hai liên tiếp mà du gần tiếp tục đả bại Djokovic rồi. Mùa trước thì anh ta cũng thắng Djokovic. Mùa này thì anh ta cũng lại thắng tiếp Djokovic. Đây là những highlight còn lại của trận đấu vừa rồi. Trận đấu thứ hai của cả bán kết 2. Và giải đấu The Titans League mùa giải lần 2 này vẫn được nhạt nhạt tại sân chơi ở đó là Garena cùng với lại anh em trong The Titans team đồng hành tổ chức. Rất mong anh em hãy cùng ủng hộ bằng cách bấm like, livestream, chia sẻ và có thể tài trợ thêm cho giải đấu bằng những phần thưởng nhỏ thôi cũng được và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng sẵn lòng để có thể chào đón các anh em nhé giải đấu giao hữu có phần thưởng hấp dẫn nhất những pha bóng thú vị nhất những anh tài đỉnh nhất của FC Online họ quy tụ tại nơi được gọi là mỏ dầu của giao hữu nhưng tính chất thì hơn cả một cuộc chiến bởi mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt The Titans League mùa 2 Đừng để tiền rời Livestream tại Youtube Luận BK Hệ thống kênh Fanpage Bình Bè Luận BK Phước Phở Thành Mù Và Eddie Chuối Giải sẽ diễn ra 20 giờ tối thứ tư và thứ năm hàng tuần Kể từ ngày mùng 5 tháng 3 Đừng bỏ lỡ những sự kiện của The Titans League